আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা জৈব যুগের শ্রেণী বিভাগ খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক পড়ব জৈব যুগকে আমরা কি কিভাবে ভাগ করতে পারি তারপর সেগুলোকে আবার আরো কিছু সাব ক্লাসে ভাগ করা যায় সেই ভাগগুলো আমরা আগে দেখব প্রধানত জৈব যুগকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় সেই দুইটা ভাগের নাম হচ্ছে মুক্ত শিকল যৌগ এবং বদ্ধ শিকল যৌগ মুক্ত শিকল যৌগকে আবার আরো দুইটা ভাগে ভাগ করে এই ভাগ থেকে আরো দুইটা ভাগ আসে সেটা হচ্ছে সম্পৃক্ত এবং অসম্পৃক্ত আর বদ্ধ শিকল যে যৌগুলো আছে জৈব যৌগুলোকে আবার দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে কার্বোসাইক্লিক যৌগ আর একটা হচ্ছে হেটারোসাইক্লিক যৌগ কার্বোসাইক্লিক যৌগুলোকে আবার তাদের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে অ্যারোমেটিক এবং অ্যালিফ্যাটিক এই দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় একইভাবে হেটারোসাইক্লিক যৌগুলোকেও তাদের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে অ্যালিফ্যাটিক এবং অ্যারোমেটিক এই দুই ভাগে ভাগ করা যায় এবং অবশ্যই আলাদাভাবে আমরা লিখব যদি সেটা হয় অ্যালিফ্যাটিক কার্বোসাইক্লিক যৌগ তাহলে আলাদাভাবে আমরা সেভাবে লিখতে হবে অ্যালিফ্যাটিক কার্বোসাইক্লিক যৌগ আর যদি সেটা হয় হেটারোসাইক্লিক যৌগ তাহলে আমাদের লিখতে হবে অ্যালিফ্যাটিক হেটারোসাইক্লিক যৌগ একইভাবে অ্যারোমেটিকের ক্ষেত্রে আমরা লিখব কার্বোসাইক্লিক হলে অ্যারোমেটিক কার্বোসাইক্লিক যৌগ আর যদি হেটারোসাইক্লিক হয় তাহলে আমরা লিখব অ্যারোমেটিক হেটারোসাইক্লিক যৌগ তাহলে অ্যালিফ্যাটিক এবং অ্যারোমেটিক তো এখন প্রত্যেকটা টাই টাইপসের বৈশিষ্ট্য আমরা মানে সাধারণ সংজ্ঞা এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা পড়বো এবং এক্সাম্পল দেখব প্রথমেই হচ্ছে জৈব যৌগকে প্রধান দুই ভাগে আমরা ভাগ করলাম মুক্ত শিকল বদ্ধ শিকল মুক্ত শিকল আমরা কাদেরকে বলবো কার্বন প্রান্তীয় দুটা কার্বনের মধ্যে যদি যোগ সূত্র না থাকে অর্থাৎ প্রথম কার্বন এবং শেষ কার্বনের মধ্যে যদি কোনো বন্ড না থাকে তাহলে সেই যৌগটাকে আমরা বলি মুক্ত শিকল কারণ সেই ক্ষেত্রে যৌগটা একটা লম্বা শিকলের মতন আকৃতি বহন করে তো এরকম মুক্ত শিকল যৌগুলোকে আবার আমরা তাদের মধ্যে উপস্থিত বন্ধনের উপর ভিত্তি করে দুইটা ভাগে ভাগ করেছি এক হচ্ছে সম্পৃক্ত আর এক হচ্ছে অসম্পৃক্ত তো মুক্ত শিকল সম্পৃক্ত জৈব যৌগ কারা যে সকল মুক্ত শিকল যৌগের মধ্যে সবগুলো বন্ধনই একক বন্ধন কোন রকম দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন উপস্থিত নেই তারা হচ্ছে মুক্ত শিকল সম্পৃক্ত যৌগ তাহলে সম্পৃক্ত যৌগ হওয়ার শর্ত হচ্ছে সবগুলো হবে একক বন্ধন এখানে কোনো দ্বিবন্ধন কিংবা ত্রিবন্ধন থাকবে না কিন্তু যখনই একটা যৌগে একটা অ্যাটলিস্ট একটা দ্বিবন্ধন কিংবা একটা ত্রিবন্ধন চলে আসবে তখন সেটা আর সম্পৃক্ত যৌগ থাকবে না সেটা হয়ে যাবে অসম্পৃক্ত যৌগ তো আমরা অসম্পৃক্ত যৌগের ক্ষেত্রে বলবো যে যদি কোনো মুক্ত শিকল যৌগের মধ্যে কমপক্ষে একটা কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন কিংবা কার্বন কার্বন ত্রিবন্ধন উপস্থিত থাকে তাহলে সেই যৌগকে আমরা বলি মুক্ত শিকল অসম্পৃক্ত যৌগ তো সম্পৃক্ত যৌগে একটা এক্সাম্পল আমরা বলতে পারি যেমন মিথেন মিথেনে কার্বনের চারটা হাতে চারটা হাইড্রোজেন যুক্ত আছে এবং সবগুলো হচ্ছে একক বন্ধন অসম্পৃক্ত ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি ইথিন একটা এক্সাম্পল হিসেবে আসতে পারে বা ইথিন না হলে আমরা প্রোপিনকে দেখতে পারি যেমন প্রোপিন প্রোপিন যৌগটার মধ্যে একটা দ্বিবন্ধন বিদ্যমান এবং তিনটা কার্বন থাকে তাহলে প্রথম কার্বনের দুইটা কার্বনের মধ্যে আমরা দ্বিবন্ধন দিলাম এই কার্বনে দুইটা হাতে দুইটা হাইড্রোজেন বসবে এই কার্বনের একটা এই কার্বনে একটা হাত ফাঁকা সেখানে একটা হাইড্রোজেন বসবে আর এই কার্বনে তিনটা হাত ফাঁকা তিনটা হাতে তিনটা হাইড্রোজেন বসলো তো এটাকে আমরা যদি কাছনিক আকারে না লিখে আণবিক সংকেত লিখি তাহলে হবে এরকম সি থ্রি এইচ সিক্স প্রোপিন আর সম্পৃক্ত মিথেনের সংকেত তো আমরা দেখলাম তো সম্পৃক্ত যৌগুলো কারা মূলত অ্যালকেন শ্রেণী হচ্ছে সম্পৃক্ত হয় আর অসম্পৃক্তর মধ্যে আমরা দুইটা শ্রেণী পাই অ্যালকিন এবং অ্যালকাইন তো এগুলো সম্পর্কে ডিটেলস আমরা আরও পরবর্তী আলোচনায় দেখতে পাবো এরপরে আমরা চলে আসি বদ্ধ শিকল বদ্ধ শিকল কাদেরকে আমরা বলবো যদি দুইটা প্রান্তীয় কার্বন পরমাণুর মধ্যে বন্ধন উপস্থিত থাকে অর্থাৎ প্রান্তীয় দুইটা কার্বন পরমাণু পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে তাহলে সেই যৌগকে আমরা বলি বদ্ধ শিকল জৈব যৌগ তো বদ্ধ শিকল জৈব যৌগকে আবার তাদের উপস্থিত যে পরমাণুগুলো সেই পরমাণুগুলোর উপর ভিত্তি করে দুই ভাগে ভাগ করেছে কার্বোসাইক্লিক এবং হেটারোসাইক্লিক যদি কোনো একটা বদ্ধ শিকল যৌগের মধ্যে কার্বন এবং হাইড্রোজেন বাদে অন্য কোনো মৌলের পরমাণু না থাকে তাহলে সেই যৌগটাকে আমরা বলি কার্বোসাইক্লিক যৌগ আর যদি দেখতে পাই যে কার্বন এবং হাইড্রোজেন ছাড়াও অন্য কোনো মৌলের পরমাণু চলে আসে যৌগের মধ্যে যেমন অক্সিজেন থাকতে পারে নাইট্রোজেন থাকতে পারে সালফার থাকতে পারে এরকম বা কোনো একটা গ্রুপ চলে আসতে পারে তো এরকম যদি কার্বন হাইড্রোজেন বাদে অন্য কোনো মূলক বা অন্য কোনো পরমাণু থাকে যৌগের অনুতে তাহলে আমরা তাদেরকে বলি হেটারো সাইক্লিক যৌগ সাইক্লিক কথাটার মানেই হচ্ছে চক্রাকার তার মানে বদ্ধ শিকল সকল যৌগই হচ্ছে চাকরিক যৌগ হবে এবং এদের দুইটা প্রান্ত অবশ্যই সবগুলো প্রান্ত পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকবে তো কার্বোসাইক্লিক অ্যালিফ্যাটিক কার্বোসাইক্লিক
কিছু পয়েন্ট আলোচনা করি যেমন একান্তর দ্বি বন্ধন থাকে তারপর হচ্ছে মুক্ত পাই বন্ধন বিদ্যমান মুক্ত জোর ইলেকট্রন বিদ্যমান থাকে এবং এদের বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে বিশেষ একটা অ্যারোমাস থাকে সুগন্ধ থাকে অ্যারোমেটিক যৌগে তো অ্যারোমেটিক যৌগের যে ক্রাইটেরিয়া সেটা আমরা আরও ডিটেলস যখন অ্যারোমেটিক যৌগ সম্পর্কে পড়বো তখন আরও ভালো জানতে পারবো এবং আরেকটা মেইন ক্রাইটেরিয়া যেটা অ্যারোমেটিক যৌগ হতে হলে ফিল করতে হয় সেটা হচ্ছে আকেল সংখ্যার সমান সংখ্যক সঞ্চালনশীল পা ইলেকট্রন থাকতে হয় তো এই ডিটেলসগুলো আমরা পরবর্তীতে অ্যারোমেটিক যৌগ আলোচনার সময় বলবো এখন জাস্ট একটু নর্মাল পয়েন্টগুলো বললাম কার্বোসাইক্লিক যৌগের দুইটা টাইপ অ্যালিফেটিক অ্যারোমেটিক এদের আমরা এক্সাম্পল দেখতে পারি যেমন অ্যালিফেটিক যৌগ সি বন্ড সি বন্ড সি তো এই কার্বনের দুইটা হাতে দুইটা হাইড্রোজেন এই কার্বনের দুইটা হাত ফাঁকা দুইটা হাইড্রোজেন এই কার্বনের দুইটা হাত ফাঁকা দুইটা হাইড্রোজেন তো এখানে যেহেতু সবগুলো একক বন্ধন তাই এটা একটা অ্যালকেন যৌগ হবে কিন্তু এটা হবে সাইক্লিক অ্যালকেন যৌগ এবং এই যৌগুলোকে বলা হবে যেহেতু তিনটা কার্বন তাহলে প্রোপেন এটা হচ্ছে সাইক্লিক প্রোপেন যৌগ অর্থাৎ বদ্ধ শিকল প্রোপেন আর অ্যারোমেটিক সবচেয়ে কমন এক্সাম্পল হচ্ছে অ্যারোমেটিক যৌগের কার্বোসাইক্লিক অ্যারোমেটিক যৌগের এক্সাম্পল হচ্ছে সি সিক্স এইট সিক্স অর্থাৎ বেনজিন যেটাকে আমরা সবাই চিনি আর হেটারোসাইক্লিক আমরা কখন বলি যখন কার্বন হাইড্রোজেন বাদে অন্য কোনো পরমাণু চলে আসে যৌগের মধ্যে যেমন আমরা কার্বন বন কার্বন অক্সিজেন এটা একটা অ্যালিফেটিক হেটারোসাইক্লিক যৌগ আর অ্যারোমেটিকের ক্ষেত্রে আমরা আর এক্সাম্পল দেখতে পারি যেমন একটা আছে থায়োফিন সেটার সংকেত অনেকটা এরকম এই কার্বনে হচ্ছে তিনটা হাত ফিল আছে তো একটা হাইড্রোজেন এই কার্বনেও একটা হাইড্রোজেন একটা হাইড্রোজেন তো এটা হচ্ছে একটা হেটারোসাইক্লিক অ্যারোমেটিক যৌগ যেটার নাম থায়োফিন আর এখানে যে আমরা একটা লিখলাম যে অ্যালিফেটিক হেটারোসাইক্লিক যৌগ সেটা হচ্ছে এটার নাম ছিল ইথোক্সি ইথেন বা এটাকে অনেক সময় ইপক্সি ইথেনও বলে তো এটাই ছিল আমাদের মোটামুটি ওভারঅল জৈব যৌগের ক্লাসিফিকেশন সম্পর্কে আলোচনা আশা করি সবাই এই সহজ ক্লাসিফিকেশনটা বুঝতে পেরেছো এগুলোর প্রত্যেকটা শ্রেণীর ডিটেলস আমরা যখন পরবর্তীতে এই যৌগুলো সম্পর্কে ডিটেলস পড়বো তখন জানতে পারবো তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য